έτοιμοι και action! Εδώ, δηλαδή περίπου. Δεν είμαι πολύ μακριά. Πέντε-έξι χρόνια μετά. Ωραία. Θα σε πάω ταξίδι. Μερικές χιλιετίες πίσω. Το πρωί συνάντησα την αρχαιολόγο. Κολιάδα άκρα. Έχεις υπόψη σου. Όχι. Πρώτος ο Ηρόδοτος μνημόνευσε έτσι το ακροτήρι του Αγίου Κοσμά. Η ίχνη πρώτης κατοίκησης στην ευρύτερη περιοχή έχουμε περίπου από το 3.000 π.Χ. Αν λοιπόν κάποιο από το παρελθόν Έλσα ταξίδευε με έναν μαγικό τρόπο από την προϊστορία στο σήμερα, θα έβρισκε στον Άγιο Κοσμά ίχνη τη προϊστορική απικία των κυκλαδιτών με τον μικρό δρόμο που ένωνε τον οργανωμένο οικισμό με την παραλία. Εδώ λοιπόν Έλσα υπάρχουν διαδοχικά στρώματα ιστορία το ένα πάνω στο άλλο. Στη βυζαντινή περίοδο η περιοχή ήταν αραιοκατοικημένη. Κατά τα Οθωμανικά χρόνια όμω, τότε που δημιουργήθηκαν τα μεγάλα τσιφλίκια, ήταν που απέκτησε και το όνομά τη. Και θα σου πω πώ. Υπήρχε ένα ταφικό μνημείο που είχε οικοδομηθεί στα χρόνια του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, όταν δηλαδή γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Όποτε αναφέρονταν σε αυτό το μνημείο οι Οθωμανοί Τούρκοι, το αποκαλούσαν το ελληνικό. Και έτσι του μείνε το όνομα. Τέλεια. Στείλε αυτό το ηχητικό για απομαγνητοφώνηση και τα λέμε αύριο στη σύσκεψη. Το 38. Τι λέτε εσείς εδώ, τι έγινε το 38. Λέμε από τα έγιναν τα εγγένεια του παλιού αεροδρομίου. Το ελληνικό, μια ιστορική διαδρομή από την προϊστορία στο σήμερα. Mm. Μήκος διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης αρχικά 1800 μέτρα και το 1950 2250 μέτρα. Πήγε στη βιβλιοθήκη. Τι ενδιαφέρον βρήκε. Θα ξεκινήσω από το πιο ενδιαφέρον. Μια ιστορία επιβίωση με αφήξει και αναχωρήσει που προηγείται όμω τη κατασκευή του αεροδρομίου. Με συγκινεί πολύ αυτή η ιστορία γιατί η γιαγιά μου ήταν μικρασιά τη. Βρήκα λοιπόν το κουμέντα για το Χασάνι. Παλαιότερη ονομασία περιοχή που σήμερα βρίσκεται στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολη. Πιο παλιά ακόμα, μετά το 22, έγινε τόπο υποδοχή προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Αρχικά στεγάζονται σε πρόχειρα καταλήμματα, φτιάχνουν σπίτια, βρίσκουν νερό σε πηγάδια και καλλιεργούν τη γη. Σιγά σιγά έκτισαν μια ολόκληρη κοινότητα, εκκλησίες, σχολεία, μέχρι και κινηματοθέατρο. Το κινηματοθέατρο ελληνικών. Όταν το 1936 αποφασίστηκε ότι εκεί θα γίνει το αεροδρόμιο, οι πρόσφυγες ήδη είχαν ξεκινήσει να μετεκαθίστανται σε άλλες περιοχές. Τρει φορέ την έκταση του Μονακό θα έχει μεγάλη ανάπλαση του ελληνικού. Μια πράσινη, έξυπνη πόλη που αξιοποιεί τι πιο προηγμένε τεχνολογικέ δυνατότητε και φιλοδοξεί να αποτελέσει παγκόσμιο σημείο αναφορά. Πρόκειται για μια επένδυση ύψου 8 δι ευρώ, η οποία προβλέπεται ότι θα συμβάλλει κατά 2,4% στο ΑΕΠ τη χώρα μα, θα δημιουργήσει 75.000 θέσει εργασία, ενώ το δημόσιο θα ωφεληθεί με 14 δι ευρώ έσοδα. Το πάρκο του ελληνικού θα αποτελέσει το μεγαλύτερο παράκτη. Ο πάρκο τη Ευρώπη, μια πράσινη οάση 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων. Δεν σε αυτό το χώρο. Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο αύριο. Αλλάζει ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα. Μία από τι μεγάλε προκλήσει αυτού του έργου, αλλά και το πλεονέκτημά του, είναι ότι ξεκινάει από το μηδέν για τη δημιουργία μια νέα πόλη με υψηλέ προδιαγραφέ που θα ανταποκρίνονται στι επόμενε γενιέ ουσιαστικά. Ήδη, όπως βλέπετε, έχουν αρχίσει τα έργα των υποδομών, όπως η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος, το ρέμα των τραχώνων και το νέο κτίριο των Αμαία. Και φυσικά ένα έργο ποιότητας, η απορρίπανση του αεροδρομίου, δηλαδή η απομάκρυνση 6 χιλιόμετρων αγωγού και των μεγάλων δεξαμενών καυσίμων. Πότε είναι να ολοκληρωθεί, μας είπε. 
η πρώτη φάση σε περίπου πέντε χρόνια. Θα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του πάρκου του ελληνικού, εμπορικέ, οικιστικέ και τουριστικέ αναπτύξει, την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου και τη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά, σχολεία και μονάδε υγεία και πύργου γραφείων. σω παραδοθεί και νωρίτερα, αν σκεφτεί ότι παρέδωσαν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι υπολόγιζαν και το Experience Park και το Experience Center. Ποιο θα μπορούσε να φανταστεί ότι στο ιστορικό υπόστηγο Γάμα στεγάζεται πλέον ένα high-tech interactive κέντρο επισκεπτών. Είναι το πιο high-tech κέντρο επισκεπτών που έχει δει. Εκεί βιώνει την εμπειρία που σου επιφυλάσσει το ελληνικό του μέλλοντο. Αύριο είναι να πάμε. Μαθαύριο. Αύριο συνεχίζω την έρευνα. Έχω αρχίσει να συγκεντρώνω τα milestones από το 1938 που έγιναν τα εγγένεια την περίοδο του Β' Παγκοσμίου όταν πάγωσαν οι πτήσεις μέχρι και τη δεκαετία του 50 που ολοκληρώθηκε σταδιακά ο Δυτικός Αερολιμένας. Βρήκα πλάνα από το 1973, τότε χτύπησε αριθμό ρεκόρ 6 εκατομμύρια επιβάτες και φυσικά από το 1975 όταν μεταβιβάστηκε η Ολυμπιακή στο δημόσιο. Σκέφτηκα επίσης ότι θα είχε ενδιαφέρον μια σεκάνηση με όλους τους διάσημους που πέρασαν από το παλιό αεροδρόμιο. Αριστοτέλης Ωνάσης, Σάρλτ Λεγκόλ, Σοφία Λόρεν, Ομάρ Σαρίφ, Τζάκι Κένετι, Άντονι Κουίν και πόσοι άλλοι. Μέχρι την τελευταία πτήση που πραγματοποιήθηκε το 2001. Ωραία ιδέα. Με τις υπόλοιπες συνεντεύξεις τι γίνεται, τις έχεις κλειδώσει. Μότε, 27-1. Το σύνολο των αναπτύξεων του ελληνικού ακολουθεί ολιστικά τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Ενδιαφερόμαστε για λιγότερες εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση και αναζητώντας συνεχώς τρόπους ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να καλύψουμε τις ανάγκες του διελλήνικου. Μιλάμε για μια πλήρη αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου. Φανταστείτε μια ριβιέρα γεμάτη ζωή όλες τις ώρες της ημέρας. Μία ακτογραμμή 3,5 χιλιόμετρων που θα περιλαμβάνει κατοικίε, ξενοδοχεία και μία παραλία ενό χιλιόμετρου ελεύθερη σε όλου. Ο πυρήνα τη Αθηναϊκή Ριβιέρα θα είναι η Μαρίνα του Αγίου Κοσμά, η οποία μετά από τι σχετικέ αναβαθμίσει θα μπορεί να φιλοξενήσει έω και 350 σκάφη κάθε μεγέθου και θα αποτελεί έναν πολυτελή προορισμό αγορών και διασκέδαση. Ανάμεσα στα έργα που θα δώσουν νέα πνοή στο παράκτηριο μέτωπο είναι και η Ριβιέρα Γκαλέρια. Ένα χώρο εκλεπτισμένη αισθητική σε μια μαγευτική τοποθεσία που θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών, γαστρονομία αλλά και ψυχαγωγία. Ο επισκέπτη θα μπορεί να έρθει σε επαφή με νεότερε τάσει του design αλλά και τη δημιουργία πρωτοπόρων σχεδιαστών, να δοκιμάσει γεύσει από όλο τον κόσμο, να απολαύσει το μαγικό ήλιο βασίλεμα και να ξεφύγει από του ρυθμού τη πόλη. Η μοναδικότητα του ελληνικού έγκυται στο ότι μα δίνει την ευκαιρία να σχεδιάσουμε από το μηδέν, χωρί περιορισμού, και να υλοποιήσουμε το όραμά μα για την έξυπνη πόλη του μέλλοντο. Συνδυάζουμε τεχνολογίε αιχμή, όπω η τεχνητή νοημοσύνη, τα πανίσχυρα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τελευταία γενιά, η ρομποτική και οι αυτοματισμοί σε επίπεδο συστημάτων, κτηρίων αλλά και ολόκληρη τη πόλη, ώστε να αναπτύξουμε μια έξυπνη πόλη σημείο αναφορά. Πρωτοφανή για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα. Ένα κόμβο καινοτομία που προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία. Μια έξυπνη πόλη που θα λειτουργεί πάντα αποδοτικά και απρόσκοπτα για εμά και για το περιβάλλον. Ο Riviera Tower είναι ο πρώτο οικιστικό ουρανοξύστη που κατασκευάζεται στην Ελλάδα και αποτελεί σύμβολο το πόσιμο του Διελίνικων. Είναι ο ψηλότερο ουρανοξύστη στη Νότια Ευρώπη, ύψου 200 μέτρων, με 50 οικιστικού ορόφου, όμω δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πράσινο, είναι βιοκλιματικό, είναι έξυπνο και ανθρώπινο και φιλοδοξία μα είναι να γίνει σημείο αναφορά στην πόλη, στη χώρα και παγκοσμίω. Το πάρκο του ελληνικού αποτελεί την καρδιά όλη τη ανάπτυξη γιατί καλύπτει το 1 τρίτο τη συνολική έκτασή τη. 
Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα είναι ήδη έτοιμο και ανοιχτό στο κοινό σήμερα, το Experience Park. Θα μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και θα γίνει ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα τη Ευρώπη, φτάνοντα τα 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Μεγαλύτερο και από το Hyde Park του Λονδίνου. Είναι ένα περιβάλλον οικείο, ένα όμορφο περιβάλλον, πολύ φροντισμένο. Νιώθουμε ότι σιγά σιγά είναι σαν να μετακομίζουμε σε μια καινούρια χώρα πολύ εξελιγμένη και μετακομίζουμε με τα πόδια. 39 πρώτη. Το Διελλήνικο θα προσφέρει ένα δίκτυο διαδρομών για ποδηλάτες και πεζούς μεγαλύτερο το 50 χιλιόμετρων. Θα είναι οργανικά συνδεδεμένο με τον αστικό ιστό θα απευθύνεται σε όλους και θα είναι προσβάσιμο από όλους. Σχεδιάσαμε διαδρομές οι οποίες περνούν μέσα από πράσινες εκτάσεις με μεσογειακή βλάστηση και συνδέουν διαφορετικές περιοχές χρήσης και δραστηριότητες. Σημείο αναφοράς σε αυτό το δίκτυο διαδρομών θα είναι ο κεντρικός πεζόδρομος πλάτος 56 μέτρων και μήκους πάνω από 2,5 χιλιόμετρα, ο οποίος εκτείνεται από την παραλία μέχρι τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Πάρκο του Ελληνικού. Check. Οικιστικές αναπτύξεις. Τσεκ. Α, Θανάση, είδε τα φωτορεαλιστικά που μας έστειλαν. Θα δημιουργηθούν νέες γειτονιές. Θα ζωντανέψει ξανά η περιοχή. Ελληνικών Commercial Hub. Περιμένετε από μένα μία προσθήκη στο σενάριο που θα εξηγεί τι περιλαμβάνει το εμπορικό του μέλλοντος. Φαντάσου έναν πολυδιάστατο προορισμό που προσφέρει συνδυαστικέ βιωματικές εμπειρίες. Γαστρονομία, συναυλίες, επιδείξεις μόδας, γυμναστήρια, gaming αλλά και ψώνια με τη βοήθεια καινοτόμων τεχνολογιών. Θα περιλαμβάνει επίσης ένα εμπορικό πάρκο επόμενης γενιάς, καθώς και χώρους γραφείων, ενώ ακριβώς δίπλα θα δημιουργηθεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρηματικό και οικονομικό κέντρο. Τη Ριβιέρα σε ποιο σημείο την αναφέρουμε? Με τη Ριβιέρα ξεκινά η ταινία μας. Πήρα το Ολυμπιακό Χρυσό Μετάλλιο στην Ατλάντα, αλλά συνειδητοποίησα ότι είμαι χρυσός Ολυμπιονίκης όταν πάτησα το πόδι μου στο ελληνικό. Γιατί εδώ μοιράστηκα τη χαρά μου με όλου του Στον τόπο αυτό άνοιξα τα φτερά μου για τι θάλασσε όλη του κόσμου. Από το παλιό αεροδρόμιο απογειωνόμουν με την ευχή τη γιαγιά μου και σε αυτό επέστρεφα ακόμη πιο δυνατό. Γήπεδα τέννη, γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ. Ένα σύγχρονο αθλητικό πάρκο διεθνών προδιαγραφών, όπου θα συναντιέται ο επαγγελματικό και ο ερασιτεχνικό αθλητισμό. Πώ σα ακούγονται όλα αυτά, Αυτή τη στιγμή δημιουργείται ο μεγαλύτερο αθλητικό προορισμό στην Ελλάδα και χαίρομαι διπλά, γιατί γίνεται εδώ, στο ελληνικό. Από εδώ απογειώθηκα το 1992 για τη Βαρκελόνη και επέστρεψα με το χρυσό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να βλέπεις κάτι που χάνεται, να μεταμορφώνεται, να αποκτά ξανά ζωή. Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Ένα εμβληματικό έργο που θα είναι φτιαγμένο για όλους μας και θα ανήκει σε όλους μας. Ένα έργο που θα φέρει ένα νέο τρόπο ζωής και για τις επόμενες γενιές. Μια νέα εποχή ξεκινά εδώ, σήμερα, για όλους.